，高大人，嗯，高大人，老板在呢，拿着，这干什么？拿着，有事儿找我呀？哎，自家兄弟啊，以后用不着啊。嗯，这是北齐的银子吧？嗯，你怎么知道？味儿不一样啊！哎，老高，嗯，给我这银子干什么用的？赔你的。赔？赔什么？你小子把我什么东西弄坏了？没弄坏，有衣服钱。你当时不是走的急，有几件衣服留在使团了吗？你给丢了？不是丢了那几件衣服也不值这么多银子呀？丢什么丢啊？在我手底下还能丢衣服？好好好，不是那没丢，你赔我什么呀？让人买走的，买走了？不就就就那几件破衣服，他他能卖这么多银子？你是不知道，使团这一路每过城镇都是人潮蜂拥，拥什么拥？是收收旧衣服啊？咱能把这收衣服的事情先忘了吗？啊啊、人家都是来祭奠小范大人的。使团是小范大人最后一站，一个个往马车上扑，扑着喊着说要收藏小范大人的遗物来寄托哀思。这死讯都传这么广了，我以为啊，只在京都里边瞎传呢。何止京都？你的死讯，庆国皆知，不合理，当然不合理。检察院做的宣发，什么是宣发啊？幕后推手传播消息。要做到这种程度，光是检察院还不够，得是陛下的意思。可是陛下明明知道我还活着，为什么要传播我的死讯呢？陛下目光，自在天下。所以传播我的死讯，是为了庆国。一切都是为了庆国。既然我死了，对庆国更好，不如你借势来个假死并真死。你想怎么样？我得活着回京都。李承泽的事儿，我要查到底。不是我不让你活，是你没法活。我明白。除非我的假死合情合理，忍辱负重，才不算欺君。最好顺便把这个文坛传承的事情也做实了。这怎么可能呢？嗯，北齐大公主是不是也在使团？你要做什么？看人怎么样，反正就是个公主嘛。都已入夜，小言公子有何？见过我，偷偷见过，我比你还意外呢。什么叫偷偷见过呀？母后寿宴，在后殿，我亲眼瞧见你和我朝圣女朵朵姑娘，嗯，众目睽睽之下，默默含情。没有，绝没有默默含情，至于吗？捡起来，范使臣，你这是没死透，不是真死、啊，不是真死。
问范世臣噩耗，颇觉震惊。现如今见到范世臣安然无恙，本宫也颇觉欣慰。总算没有天妒英才。公主很少出门吧？身为公主，怎能擅出宫门？明白了，所以有些紧张。大齐皇室，无论在何处，都得荣辱不惊，怎会紧张？行、啊，明白了，公主殿下，咱们聊点正事儿。啊？你来之前，你家小皇帝和太后，跟你交代什么了？后与陛下都与我说过，范世臣与大齐暗中走私盈利往来。他日，范世臣若是有讯息可告知我，我便可把讯息传给大齐。所以咱们也算是自己人。嗯，断吧。所以我不能死啊。这不是没死吗？可以活不成了。我要是活不成，咱们之间这买卖还怎么做？啊？那范世臣要怎么活？公主会说谎吗？大齐皇室最为忠心，怎能为言瞒昧？那公主要是不说谎的话，您家母后和陛下跟你交代的事情就做不成了。公主放心，很简单的，我教你啊。怎么了？恭喜诸位，终于逃出生死之危。使团离开大齐，进入庆国境内，就有人追踪而来，暗中窥视。公主危言耸听了，使团进入庆国，自有军方护卫，谁敢动手啊？这世上总有。千军万马也挡不住的人哦，难道是大宗师？啊，啊没错，大宗师没事。大宗师没事，大宗师之威胜过铁骑如林。大宗师为何要针对使团呀、啊？呃，庄莫寒先生临终之际，将医生藏书赠与范闲范大人，这代表什么？这。当然是代表文坛传承啊！没错，文坛盛世总在两国之间，其他人心中怎么想？是是是，是靖万男足，是杜一成。公主怎会知道大宗师会出现呢？我本人亲眼所见，贵方使团中有人以一己之身直面大宗师，他以自身性命。保住了文坛传承之路，保住了诸位的性命。哎呦，这是谁呀、啊？知道了，绝对是个高人。是啊，竟然直面大宗师有魄力。哎，范闲呀，不许靠近，不许靠近，不许靠近。范大人，范大人，你不是已经死了吗？小范大人，这到底是怎么回事？给我们大家讲讲啊！是啊，是啊，讲讲。算了，不说也罢。大人他这是不贪功啊，可是大家有知道真相的权利。哎，启年。大人，诸位，在这个大宗师面前呐、啊，大人只有假死这一条路
，只有小贩大人他死了，那所谓的文运才能无人继承。那那位大宗师也就不用杀入使团，才确保了大家的安全呐。原来小范大人假死了，是为了救我们，为了清国呀，不值一提。公主啊，透瞧此事，被公主撞见了，多谢公主为范某隐瞒。啊。嗯，文运乃国运，嗯，大齐南庆，愤而想之，岂容他日然之？是是是，公主请坐。哎，公主喝水。嗯，敢问小范大人，对手是哪位大宗师啊？未曾交手。这大宗师若是真出了手。我怕是已经死了，只不过远远瞧见那人用剑。哎呦，你就白问，大宗师就四个，除了北齐大靖，还有谁呀、啊？四个剑呢？我没看清楚，可不能乱说冤枉好人呢。没看清楚的事儿不能乱讲，万一人被这事儿杀过来怎么办呢？小范大人呢？是小范大人。一切为了清国。清国。给大家半个时辰的时间，整装拔营。半个时辰之后，准时出发。小范大人安然无恙，是庆国的姓氏，速将此消息传回京都。是大人，是大人，是大人，是大人，是大人，是大人，是大人，是大人，是大人，是大人，终于活过来了，是啊，哎，哎，小范大人，你不怕那四股剑亲自赶来？哎呀，他要是为了这点事儿啊就能赶来，那他早就赶来了。啊，多谢公主配合。嗯，嗯，范大人。有件事，不知你能不能问上几句？你问呗。嗯，贵国与我大齐联姻，那位大皇子是怎样的人啊？大皇子常年领兵在外，我跟他没见过。哦。哎。见过大皇子吗？没有。哦。赶紧慢点。小严公子，多谢啊！通过我的手，你死了；通过我的嘴，你又活了。范闲，没下次了。接使团的吧？怎么一个人跑过来了？哎，这这人看着眼熟啊！啊！哎哎哎！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
新大人，要不车上歇会儿？新的人，拍拍，慢点儿。哎呀，多谢，哎呀，多谢。嗯，哎，哎，哎，慢点儿。此行真是大长国威啊！如今回京，比平步青云，可喜可贺呀。那这么说起来，陛下没怪罪我欺君之罪？啊？哎，陛下没说，哎，就让我等迎接使团归京啊。新大人辛苦，那咱们现在进城。哎，那个，呃，使团一行啊，啊，万众瞩目。呃，这个这个，礼部早准备下一应礼仪。呃，只不过，只不过，只不过什么？你说呀、啊。只不过巧了，呃，大皇子自军中归京，呃，也是今儿到。那是真巧，本来呀、啊、能避开，呃，无奈前日涨水把东边的官道啊给冲垮了，大皇子又临时改变了行程，这不就都怼在北门撞上了吗？那这伙人呢？呃，不远，呃，离此不足三里。所以呢？大皇子的骑兵亲卫。待会儿就到，所以到时候两队人马挤在城外，不太好看。<笑>正是。礼部专门让你过来，劝我让个路。嗯。人家毕竟是皇子。嗯。呃、哦，范大人劳苦功高啊，范大人，您啊，待会儿就在路边上、啊，您稍微歇一会儿，等殿下一过。礼部红绿寺各位主官必亲自出城迎接使团进城。这点小事随便找个办事儿，跟我说一声就行。怎么新大人自己跑一趟？无妨，无妨。呃，我对范大人也是日思夜想啊。您看，兴奋的我昨天晚上都一宿没睡觉。您看我现在见您多激动啊，激动的我眼泪都。新大人收。新大人晚些再哭。行，我待会儿再哭。那您这让路的事儿，这事儿简单呀。哎，是是是，我做不了主啊。啊？北齐大公主也在车队里，知道吧？啊，那是知道。将来两国联姻，这位就是大皇子妃，也知道吧？啊，知道。那让路的事儿，咱是不是得跟人请示一下？我看你没有这个必要了吧？你想瞒着？瞒着好，好，都听见了，听见了。欺瞒皇子妃这事儿啊，那是新的人主张的。哎，别别别别别呀、啊！那那那那那，那还是请示一下吧。行啊，都听新大人的。别别别都听我的呀！来人！哎，别别别，新大人，我做不了主啊。怎么会这么巧？说是换了行程，换了行程，就碰上我这边啊。虽说这公主车驾，便代表着大国威仪，但是外臣觉着吧，反正将来都是一家人，这种事情不必在乎。好商量，都听新大人的。别别，别都听我的呀！来人，别别别，新大人，我做不了主啊。这么巧，说是换了行程，换了行程，就碰上我这边啊。虽说这公主车驾，便代表着大国威仪，但是外臣觉着吧，反正将来都是一家人，这种事情不必在乎。好商量，让还是不让，公主定吧。
。我身为大齐皇室，所言所行都代表大齐颜面。我可以委屈自己，但不能辱没大齐国威。不让，我也是尽力了。那那那大殿下怎么办呢？那不成，让他等等呗。不，那可是皇子。那可是皇子妃。辛大人，要不然让礼部先准备着。陈范闲见过大殿下
听过你的名字，陈惶恐。敢与皇子抢答，胆量不小，却未免愚蠢的些。殿下，我也不想啊，这都是不得已。怎么个不得已？本宫身体柔弱，一路南下，有些水土不服。大殿下这样。是想让本宫等在城外，不许入城吗？回殿下，这就叫不得已。哎。倒是有几分本色。殿下的家事儿，臣慌什么？如果我非要让你找路，那臣就只有一死，给殿下赔罪。是本宫想早日进城，与范大人无关。范闲，你是觉得我不敢杀你是吗？殿下有什么不敢殿下客气了，马惊了，咱们这边帮着管管，应该的。本王领军在外征战多年，没想到朝廷是这样接我们回家的，这是个意外。看在你是婉儿未来的夫婿，我不申请。把这人给我，陪马便是。哎，老高，范闲，哎，你想清楚。大人，不知道。闭嘴。他的事儿，我担着。本宫发的话，不必为难范大人。太子殿下
陈范闲参见太子殿，四家兄弟不必多礼。参见太子殿下。你是我大哥，怎么能你拜我呢？常年在外征战，都瘦了。瘦不要紧，在外奔走心情愉悦。要不是圣旨，我还不想回来呢。你得回来啊！都知道做地里的多想你嘛。哥，抱抱。<笑>到家门口了，为何不进去？不是我不想进去，实在是被人拦着了。啊？谁敢拦你啊？那个，我又是你啊！拦我大哥是重罪，你知道吗？陈大人那么大胆子呀，这不是北齐大公主殿下也在撤退？说着，一路远行，水土不服，想早点进城休息，是吧，公主？确实是本宫的意思。公主稍安勿躁啊，车内安坐即可。战死骏马，本宫赔付就是。可不便宜啊！我，我身为大齐皇室，这份担当总该有。那你比我有钱。我是赔不起，我也是母后给的。多少银两，告知我便是。好，回头我单独找你。我未来的嫂嫂，可是人家范闲夹在中间，确实有点难办。当然啊，如果你想出这口气的话，做弟弟的一定好好教训他。殿下都这么说了，我还计较什么呢？对呀、啊，别跟他们一般见识了。<笑>大哥多年未回，应该是第一次见吧？我呢，正式给大哥介绍一下，这位就是咱们大庆国的青年才俊范闲。臣参见大殿下。我知道他，婉儿的夫婿吗？哎，对，现在还在给院长帮忙。监察院提司，好大的官威啊！大哥，那婉儿不就宛如咱俩的亲妹妹吗？那看在婉儿的份上，咱们放你未来的妹夫一马。殿下真的以为我是为了拦路生气吗？那大哥是为何呀？成婚可是大事，可如今呢？父皇说只要娶了婉儿，就能够接手内库的财权，然后他就出现了。他要娶的到底是婉儿本人，还是那数不尽的荣华富贵？自然是为了人，谁都会这么说。陛下开的口，非要搭上内库，我倒是不想要，总不能抗旨啊。父皇这旨意，确实糊涂了起来。二位虽然未曾谋面，但是以我对二位脾气秉性的了解啊，二位啊一定可以成为挚友。天色也不早了，这二哥和三弟还在里头候着大哥呢。依我看，要不咱们里边说？那敢问殿下，这进城怎么分先后啊？来的可真是时候啊！那可不是吗？还是太子做主吧。二哥，大哥不是要和使团起冲突吗？咱不去劝劝？咱们是来接人的，不是来劝架的。那太子殿下怎么过去了？太子跟我们不一样。那太子会帮谁啊？他呀，谁都帮，又谁都不帮
，那泰斯可太不容易了。活着都不容易。来了，怎么同时进场？获得一手好戏。早知道你跟大哥一起回来，我应该给你准备行李。殿下客气，您在路上准备的厚礼，我也想收下。真的，我都忘了。嗯嗯、哎，对呀，笑笑笑。不会，你放心，还有更好的礼物等着你。那就期盼。哎，要说还是咱二哥面面俱到。<笑>太子殿下功高盖世，力挽狂澜。二哥取笑我，这不夸你吗？哈<笑>过奖了，二哥。<笑>是，是你。这位就是三殿下，不是做梦，他是真的。是我什么呀？确定？确定啊！我还以为是做梦呢，原来是真的。你对皇子出手？请问殿下，我在哪儿把你打晕的？就在……报什么？您接着说，这是没人能拦得住您。放心说，大哥在。哦，抱歉啊，我记错了，记错了。啊，确实是有噩梦。那这么说，咱们没见过？没有，头一回见。吓成一跳，真记错？真的，我常年在宫墙之内，哪有机会见范大？你们俩。我多问一句，不是说了，梦里见了。行，那臣就先告退了。急什么？久未谋面，不再多聊聊。归心似箭呐，出门这么久，确实想家想晚了。倒是难为你了。嗯。陛下口谕，宣范
贤同朱皇子入宫觐见。这么早就见你，可能是因为刚起了军吧。大哥慢慢习惯，这就是我们的小范大人。大哥，太子殿下，殿下，都说了，自家人不必多礼。二哥好啊！<笑>刚才那个叫什么范闲，不是跟殿下在一起的吗？陛下召见，马上要开宴了，父皇单独见他，怕是要重罚。为什么？范闲出使归来，中途假死，闹出这么大事端，总要有个结果。听说是四顾见威胁，无奈装死。遇险是遇险，欺君是欺君，两码事。二哥这话严重了，毕竟对方是大宗师，情有可原。哦，太子的意思是，只要情有可原，人人皆可欺君。我我我可没这意思啊！随口说说，别害怕，不要私下擅论朝政。陛下到。参见父皇。啊，都坐了。李成儒，你精神头挺好啊，多年未见，父皇身体可好？死不了。坐。哎。谢陛下恩赐庭长，坐下吧。哎，臣范闲，谢陛下赐座。哎呦，妈呀！今天和大家一起吃个饭，顺便听听范闲的北齐之行有什么奇闻异事。范闲，回陛下。北齐一行顺利把严冰云接回京都。北齐那边呢，沈仲死于上山虎枪下，政局有些动荡。朕只关心神庙的情况。萧恩临死前透露，神庙真实存在，就在极北之地雪原之中。真的有神庙吗？萧恩说有。是否真的存在，要看见了才能知道。极北之地，终究可是北齐，不太方便。世上没了北齐，不就放掉？陛下胸怀乾坤，北齐指日可待。范闲，还有什么呀？回陛下，还真有。说，沈仲临死前向臣交代，北齐锦衣卫常年与我庆国有走私往来，而我方行此事者，就是长公主与二皇子。陛下御书房内。家宴已然开席了。范闲没走，回皇后，范大人留下了。是霍哲灭了，请皇后恕罪。爱臣如昔，我这个皇后倒没资格。贾母，都聊什么了？回皇后，范闲参二殿下和长公主
罪名是与北齐走私。当众说的，是，几位殿下都在。陛下如何回复？对二哥的了解，他不可能行此等事啊！这、这、这其中，定是有什么误会吧？陛下，臣领罪，臣与姑姑从没做过愧对晋国的事情。可小范大人如此人物，若没实证，怎会妄言？臣或许是做错了什么事，让小范大人有了误会。小范大人，小范大人，范姐。你公然举证长公主和二皇子，可有人证物证？人证就是人证。人证呢？人虽然死了，但做过的事儿总能查得出来。人死了，没有任何凭证。你敢指责二皇子？你是什么人？臣是监察院提司。有执法仗剑，扫除奸佞之责。哼！再说一遍，臣是监察院提司，有执法仗剑，扫除奸佞之责父皇，这范闲确实可气，在城门外还拦了我的马。原来见了你也是一样。看来他天生就这脾气。你息怒啊！是是啊，陛下，您息怒啊！陛下息怒。啊，父皇息怒。你们还有别的事儿吗？陛下，儿臣今日其实有件。喜事，想请陛下斟酌。喜事是什么喜事？呃，范闲虽有错漏，但毕竟初识北齐有功，加上才华经世，由此可见，范府门风博学渊渊，范府之女范若若，才女之名闻名京都，贤淑雅静，实属难得。靖王世子李鸿成，为人温厚。尚未婚配，加之对范府之女又倾慕已久，儿臣以为范闲与婉儿已有婚约，不如喜上加喜，签上加签，也算是成就了一段姻缘。说说婚事，并不着急。你倒是很会出奇兵啊！这门婚事朕准了，陛下。另外，范闲初识北齐有功，家风一等男爵。你这么喜欢喜庆，那么朕赐你一桩婚事。叶重的女儿叶灵儿，与你非常般配，朕把她赐给你、啊。我与叶灵儿也并不熟悉。好了，你们接着吃吧。臣遵旨，遵旨。遵旨臣恳请陛下，为了天下万民，庆国律法，严查长公主李元瑞、二皇子李承泽。你查无实证，一片虚言。不查哪有实证？你真是大清了你！此案冤魂无数，罪无可恕，望陛下严查。
吃吧。恭喜啊停当了吗？不好了！想要打错戏，演给我们看的。为什么？欺君之罪，给个台阶儿。但陛下对范闲也太过恩重了。别灰心，毕竟二哥和姑姑是皇亲。其实我早都习惯了。这么多年，陛下还是偏信他多一点。他让人弄错这么多年楼，就是为了这个。四婚这一招，着实阴了邪。你弟弟是抱月楼的东家，而现在。管事的圆梦成了你妹夫的情人，这脏水算是给你们范家泼屎了。这是硬要把我扯上车，扯在一块儿吧？你可没认命啊！陛下有句话说的没错，有实证。殿下，史家镇的事查的怎么样了？有回音吗？走私物资都要从该处囤积转运，只要能查出老二和史家镇有勾结，这件事的事证就坐实了八成。怎么了？史家镇。这是可信了那么多条人命啊！朕怎么了？怎么来我说法？意外失火，这就完了。关心，剩下的咱们伺机而动。还有啊，监察院提刺的位子得想办法讨回来，这个位置至关重要啊。皇后，请殿下相见。
别气馁啊，你我合力，徐徐图之。儿臣求见母后。青睐儿臣参见母后，不必多礼，没外人了。天天赤脚在地上走，是不是特别舒服？我去什么村呀？母后还是那么怕黑，一向如此。嗯、要不然，咱们换个太医瞧瞧。没用的，这世上唯有心病难医。那你也不能整日喝酒啊。你是来教训我的？那儿臣拿干呀？儿臣的意思是说，这太亮了，熏了眼睛。你是太子，自当举止端正。毕竟那么多眼睛盯着你。儿臣，也就只敢在母后面前这样。这即便是在东宫，也丝毫不敢懈怠啊！真的吗？日日如此，如履薄冰。这都是你画的。在母后这，是不是？闲来无事，作作画取乐罢了。这不画脸也是取乐。你要不要我再问清楚，这到底画的是谁？你是太子。儿臣知错。儿臣谨遵母后教诲。儿臣再不画了。